，请各位顾客在工作人员的疏导下，尽快从一号门或二号门离开，谢谢。小姐，来不及了，请从这边撤离好吗？先别打电话了，请从这边。你们别过来啊！过来我就再开枪了。县令派出所民警韦笑，现在什么情况？哦，刚才在里面发现了一个手持自制武器的疑犯，我们现在需要疏散群众。啊，好。哎。行动会记录记事者，威胁人质的安全。报告警长，狙击手正在对面的大厦寻找位置。目前疑犯的情绪比较激动，没有我的命令，谁也不许轻举妄动。记住，人质安全是第一位的。这么长的时间，还有没有其他的办法可以登上楼顶呢？有谁现在就可以上去？我可以。你，报告。我是县令派出所民警韦笑，奉命前来支援。我可以爬上顶楼救人质。小伙子，你别开玩笑了，你只是一个普通的民警，你没有接受过专业的训练，我们是不可能让你上去的。我一直有练习攀岩、奥体、莲花公馆，这些地方我都上去过。以我的技术，上这个顶楼不是问题。小伙子，现在不是你出风头的时候。行行行，你别添乱了。我下面的警察听好了。我给你们三十分钟，不，十五分钟，你们赶快把我的老婆给送过来，不然的话，我一枪就打死他。听见没有？上面是我女朋友，我不需要出风头。嫌犯已经想不到我会突然从他后面出现，这是目前解救人质最快的方法。我求你们相信我。没时间了，好，就让他试试吧。可是，多一分钟，人质就多一份危险。我们必须和时间赛跑，小伙子，啊，这是疑犯的资料和楼顶的公证图，你看。好。韦笑，带上这个，你可以随时与我们联系上。你和疑犯的一切对话，我们也都能听见。我们会在底下掩护你的，韦笑同志，靠你了。原谅我鲁笑，我这么做也是为了你未来的儿媳妇
。刚才我们在嫌犯家发现了一些手枪零件，嫌犯持有的可能是自制手枪。真的？嗯。马上动作一下。好。局长，我是仙灵所的教导员，我们所里有个叫微笑的小伙子来找您，他没给您添麻烦吧？那个小伙子，他上去了。什么？你说什么？他不过就是个片警，他上去干嘛呀？是啊，你冷静点。你不会是他女朋友吧？朋友，小易，你怎么还在这儿？这儿太危险了，快跟我走！快、哎、走啊！你没事就好。那个小伙子，以为上面是你，发了疯似的，一定要上去。微笑，小易，你干嘛呢？上去把他叫下来。你这不是给他添乱吗？来。长官，还有一件事，我想跟你汇报一下。什么？我认为我们有必要先确认嫌犯枪支的真假。你说什么？我曾经读过国外有这样的案例，我怀疑他想借用我们的手，来一场轰轰烈烈的自杀。理由呢？第一，表面上看起来他在跟我们要价，但事实上谁都知道，在这么短的时间内根本不可能把他妻子找来，这不合逻辑。也许他目前的情绪比较紧张呢，有这个可能。第二，你不觉得他是故意把自己暴露在最空旷的地方？就算匪徒再没有尝试。也不至于摆出一副希望别人朝他开枪的样子。还有其他的理由吗？还有，作为一个警察的直觉。直觉。现在时间已经到了。你从什么地方上来的？我叫微笑，我是一名骗子。我没有恶意，我是来帮你。说什么呢？说什么？我们心平气和的说。别动！打枪，我想打。用我换你手上的人质。别动！你当我是傻瓜啊？反正你已经捅了这么大的娄子，肯定上新闻的。万一你老婆看见，你挟持一名警察，总比你挟持一名毫无反抗之力的女孩子更像男人。别动！反正我没有任何武器，还是你没有胆子玩大。我没胆子，老子手上有枪，我有什么好怕的？你现在把手放在头上，你慢慢走过来，别乱动啊，否则我一枪打死他。微笑。你们怎么也不阻止他呢？微笑，小叶，微笑，易容，慢点，慢点，你慢慢过来，跟我走，你过来，下面的人看好了，小叶，刚才派来的警察在我的手里，现在赶快把我老婆弄过来，否则的话。我就杀了他，小易，易荣，你不要再耍胡闹。我不知道你怎么看待我们的工作，但是今天，小薇上去，绝对不只是为了你。我不管你和他是什么关系，但是我希望你学会尊重他。作为一个人民警察，站在在第一线的勇誉。现在我们要做的，就是相信他。你冷静一点，你老婆已经在路上。我冷静，我没法冷静。我刚跟她通过电话。你说了什么？说你们高中开始交往，然后结婚，一起来到这个城市。你还说了什么？说过去十年里你非常努力，想出人头地，给她幸福。但我知道，不管你怎么做，她都不会。你是不是觉得她永远看不起你的一切？你知道什么叫感情？知道。
，我是只有故意寻死这个方法，才可以挽回你太太对你的关注。这枪是假的。胡说什么？你不是打从一开始就想借用警察的手，来自杀，挽回你太太对你的关注？人民警察来说，每一条生命都是无价。相信我，只有你勇敢的活下去，才是对你妻子最大的幸福。你这个笨蛋！说过你要陪我一辈子。哎呦！要说话不许听见我。谢谢。你到底是怎么回事？刚才我一打开微博，发现有人给你发了两百条私信。真的假的？喂，袭然，我找到证据了。必须要离开了。合作联盟已经开始怀疑我跟你的关系。你把我那份钱给我，我们以后最好不要再见面。他们开始怀疑你了。他们现在只信任江东。李智慧已经下了，很有可能江东会扶持上要带去总裁的位置。我看连我的位置也快被他顶替了。他倒是一定会疯狂反扑的。等到合纵联盟上了钩，我再把钱给你。但是我现在再不走，我康永远走不了了。你以为现在走了，合纵联盟就会放过你吗？更何况在这么短的时间里，我也拿不出这么多钱。再耐心的等上几天吧，我可以跟你保证，给到你的钱，足够你花几辈子。考虑一下吧。先，您的车修好了，这边请。是李总啊，徐然，有空吗？我想单独约你谈谈。没问题，什么地方？就在我们平常那个会所，我已经在了，你随时来。好，一会儿见。我要出去一趟，待会儿不方便接电话。如果公司有事找我，全部转到语音信箱。我大概一个小时回来。李总，哎，徐然，坐。咱们又好久不见了。是啊，自从我离开了 V 公司以后，咱们见面的次数就越来越少了。对
。啊，对了，约你过来是想告诉你一个消息，我马上要离开亚太区了。我已经在报纸上看到这个消息了，恭喜您高升。谢谢。不过，我收到一个消息，接替我的人可能会是江东。江东？对，这个消息比较保密，这也是为什么我单独约你出来的原因。我明白的，您放心吧。今天我们说话的内容不会有第三个人知道。我就欣赏你，足够聪明。徐然，在我看来，江东对你的成见可是很深的。而且这次，江东的任命，我觉得有点奇怪。本来有很多优先考虑的人选，都莫名其妙的出了事儿，结果机会就这么阴差阳错的落到了江东的身上。我觉得背后有股看不见的力量在左右这件事情。或许这就叫运气吧。这绝对不是运气。徐然，在 V 公司的时候，你就是我的得力助手。我也希望你很成功，所以我要告诫一下你：商场无战场，千万不可掉以轻心。好，谢谢李总，我会小心的。来，为了我的高升，来一杯。Cheers。这里是。你自己看吧迪娜也拍电视剧了，怎么跟青阳创意一模一样？很明显，是江东在坑我们。同一个创意，同时为两个品牌偷拍电视剧，到时候他可以说是我们在剽窃别人的创意，拒绝为我们买单。你怎么知道是江东做的？在 V 公司可以花这么大一笔钱来偷拍电视剧，能够做出这个决定的人，只有江东。你去问过他，不用问他。当初江东这么轻易的把青阳的案子给我们，我就知道他没有怀好意。他能够有恃无恐的来整我们，是因为他知道我们拿他没有办法。方洛飞，现在唯一可以解决这个问题的人，只有你。你怎么知道我会帮你？因为你从来就只对事。不对人。这个跟青阳撞车的电视剧，你打算怎么解释？我也是第一次看，我也想知道是谁拍的。你不知道？我当然不知道。我是 V 公司的亚太区总裁，我怎么可能让青阳还有卡迪娜都拍电视剧呢？这不是自相残杀吗？别装了，这件事情就是你干的，除了你，谁还有这个权利？你早就想好了对付徐然，不然之前也不会让我跟他们掰开了。你说这个话真的很伤人，知道吗？你就这么不信任我？反正这件事情必须要查清楚。如果是别的女人这样跟我说话，我早就把她轰出门了。学校今天是你的，简单给我进来。江总，把那些做卡迪娜的人全部给我叫进来。好的。嗯，邓总，江总让十分钟后在他办公室集合开会。黄总你好，江总让十分钟后在办公室开会。好，再见，袁总。江总让十分钟后在办公室开会。嗯，好的，嗯，再见。搞出这么大的动静，我怎么什么都不知道？这个电视剧计划是李总亲自立的项目。李志辉，是啊，没他发话，我们也不敢动啊。
，现在做到哪里啊？已经拍了一半了，播出平台都已经联系好了，剪完就播。如果如果现在停拍的话，公司会损失多少？几千万。这么大的事情，就算是李总批了。你们也应该告诉我啊！现在出事了，是我要扛责任，你们知道吗？不好意思啊，江某。好，你们先出去。你也听见了，我无能为力。公司已经花了几千万，不可能停拍啊。我才刚上任，我有我的压力。我希望你能够了解。你以为把所有责任推给李志辉就可以了吗？我告诉你，我不信。我要怎么做你才会相信呢？好，我发誓。这件事情跟我江东一点关系都没有。如果我说谎，我出门给车撞死。快起来！还有，我承诺你，不管青阳拍的怎么样，什么时候拍完，我都会买单。这是我在这个职位可以做的。我其实可以什么都不管，可是我不希望你为难。知道吗，江总？总部电话。我知道了，出去吧。我真的希望你能够相信我。我不信。他应该不会随便发誓吧？江东发了誓就跟放屁一样。可是他还对我们做出承诺了呢。这是对三岁小孩做的承诺。你打电话给他，我跟他说。喂，徐然要跟你说几句话。江东，我不会接受你的承诺，即使你的承诺是真的，我也不接受你的施舍。我们现在就比比谁拍得快吧，只要你们先拍完，我就不让你买单。你这是在难为自己。我先难为自己，才能让江东为难。女演员从那个电梯上下来，走到这儿，然后呃，你呢，推着那个车过来，正好俩人在。导演，哎，徐总，徐总好，我给大家买了甜品，一会儿就送过来。哎呀，谢谢，谢谢徐总，你们继续。好的，好。江总今天是来探班，还是来打探进度啊？作为一个甲方，来关心一下。也是应该的嘛。王路飞不在，你没必要在我面前演戏。你千万不要有压力啊！我承诺过冯路飞，不管你拍的怎么样，我都会买单的。你给我这个承诺，是因为你知道我肯定不会接受。我怎么可能给你机会让你做大善人呢？俗话说的真是好啊！最了解你的人，永远不是你的朋友。而是你的敌人，更何况我还曾经是你的朋友。你曾经是我的朋友吗？好，停，好，换下一场，那个换衣服。来，摄影师回放一下。江总，怎么样？还不错。你觉得你还需要多少时间完成？两个星期吧。一个星期
一个星期之内完成。一个星期可能不行。我告诉你如何把两个星期加成一个星期，四个字：日以继夜。懂了吗？怎么回事？你们，你们俩怎么回事？你们俩，啊，一脸轻松。三个小时就拍零点二。你们俩刚才两人抱在一起的时候，你们俩眼睛都不能看在一起啊。不好意思，导演。那个动作一点力度都没有。来，再来一遍。都几点了？准备搞到什么时候？你退回稳一点，你啊。导演，按照这个进度，这个星期能拍完吗？这个星期，开玩笑，至少也得一个月。是这样，现在我们的情况有点变化，这个星期必须要拍完。你要找我拍，就得按我的进度来。要想一个星期内完成，那你们找别的导演吧。导演，你要理解我。那你也得理解我啊！你要找我，就别想快，要想快，你们就找其他导演吧。来，再来试一遍。徐总，这是备选导演的名单，您看一下。这两个是我们主推的，因为他们在一个月之内都拍完过一部戏。我再考虑一下。我们必须比江东快，这是唯一的出路。尝尝藏您的手艺，它就是本活菜谱，一年三百六十五天，每天都可以吃到不同的菜。以后他换一次菜，我就来一次。我算了一下，我会做一百九十二道菜，不可能每天都不重样。再说，你一年要来一百九十二天了，我我会不习惯的。如果哪天我身无分文了，或许我天天都会来的。哎，我们拍的那个视频，你去拿给江东看了吗？他看了，江东跟我打了个赌，看谁的电视剧先拍完。如果我先拍完，他就买单；如果他先拍完，我就只能认栽了。认栽什么意思啊？认栽的意思就是，在电视剧的片头打上一行字幕：“此片仅供自娱自乐。”可是，你有问过导演吗？他到底能快过那组吗？导演说了，想要快过江东，只能另请高明。演员圈的人太奇怪了，那你是怎么想的？我还在考虑。那你们那部戏一共投了多少钱啊？四千万。如果快不过江东的话，这四千万就没了。对，一个点都不剩。那还犹豫什么？你不赶紧换个导演？哎，我觉得，只有不努力的，没有办不到的。好像大部分人都是这么说的，雪儿，我相信你，只要你努力，一定会办到的。为什么？谢谢你的鼓励，可是我现在更加需要的是清醒的判断。哎，好了，你自己拿主意吧，我再给你沉点儿。行了，我去走。那没有别的办法可以对付江东了吗？没有，除非把他们剧组砸了。我原本还以为把这段视频拿给他，拆穿他的计谋，他就可以把他给停下来。可是谁想到他还变本加厉了，所以我们拍的这个视频对他来说根本就起不了什么作用，对吗？琪琪，你和赵宁一样单纯，你们都愿意去相信一个美丽的谎言。努力就一定会成功吗？你相信像江东这样一个人，会怀有愧疚之心吗？什么是生活？生活就好像是一场越来越糟糕的灾难。我们唯一可以做的，是让它不要变得越来越糟糕。可是你永远没有办法，让这场灾难停下来。我把视频给江东看了，就算是把这件事情挑明了。
，我现在要等的，就是江东变本加厉。为什么呀？因为人在变本加厉的时候，容易出错。徐总，他怎么还在拍啊？我们新定的导演已经到了。什么新导演？我们新定的导演。你让他回去吧。回去？我想把他留下来。以他这样的时间，一定会拖慢我们进度的。我喜欢他拍的东西。我看你再考虑一下吧。我再考虑下去，你换哪里的导演都没用。那新来的导演回去吧。为什么要留下那些导演啊？你看看他们那个剧组，建组比我们晚，剧本没出齐就已经开机了，还想比我们先拍完，最后出来的一定是一部大烂片。这样的垃圾谁会看？江东把观众都当傻子，他一定会输的。我留下这个导演。是因为他有责任心，他懂得坚持，我相信他。可是你也知道的，再好的片子也会有人批评，再烂的剧也会有粉丝。说不定这次江东他又撞了大好运，就赢了呢。那这就是天意了。我这次除了要赢江东，我还要对观众负责，我更要对青阳这个品牌负责。嗯，那还是老规矩，让他来决定。我已经做了决定了，谁也改变不了，包括他。各位来宾，各位记者朋友们，大家晚上好。今天是婀娜多姿冠季仪式，欢迎大家的光临。下面有请江总为我们讲话。我们创造了奇迹，从来没有一个品牌敢大胆的把自己拍成一部电视剧。可是我们办到了，当然这也多亏今天在座的各位。在这个夜晚，能够来到现场的每一位，都应该感到荣幸，感到骄傲，因为你们正在见证一个奇迹。我现在正式宣布，为卡迪娜拍摄的电视剧《婀娜多姿》顺利完成。谢谢大家，请大家举杯。Cheers。发个彩信，婀娜多姿关机仪式。我也收到了，是江东自己发的。他们已经拍完了，我们怎么办？继续拍。嗯、今天怎么是你来接我？怎么了？不想见到我吗？还是有什么事情瞒着我？恰恰相反，我有一件很开心的事情要跟你分享。你是我的女朋友，我开心的事情你应该也会开心，对吗？我告诉你，卡迪娜植入的《婀娜多姿》电视剧已经顺利完成了。它是我上任以来第一个业绩，我已经上报总部，请求嘉奖了。说的是你不开心啊
，你觉得呢？我可以了解，毕竟秦阳的项目之前是你做的，多少有感情嘛。这就是我想问你的，卡蒂娜的电视剧提前完成，你打算怎么处置我们这个电视剧？老实说，卡蒂娜提前完成也是完全出乎我的意料之外。我以为徐然的项目启动的早，完成的也会比较早。不过事实已经这样了，我还是会照着我跟徐然的约定办的。你不打算为我们电视剧买单了，对吗？我之前说过，徐然是我非常尊敬的一个对手，所以我跟徐然都不会违背我们的约定的。如果是这样，这就是我们公司做砸的第一部电视剧，也是最后一部。你干什么？我突然很想抱抱你，你相信吗？嗯。我刚刚听到你说那些话，我我的心里特别的难受。我江东居然间接让我的女朋友受委屈了，这是我绝对都不容许的。我和徐然会讨论的。我喜欢你的能干、聪明跟强势，但是我不要你辛苦你收到我的彩信了吧？你的海报前面还满箱的颜色。我要恭喜你，在那么短的时间里，就拍出了一部垃圾。你不用管我拍了什么东西，我们比的是快，快才能抢得先机。你现在已经输了，我其实可以完全不给你任何的机会。可是你没有办法面对冯路飞啊，你只能在我的面前耍耍威风。我这次会给你一个完全的公平，我们比第一天的收视率。如果我输了，我立刻闪开。可是如果你输了，你就不要怪我把四千万给吞了。还有，我提醒你，我会用尽我一切的资源，帮婀娜多姿做宣传。你敢用你的判断力跟我赌吗？恭喜你，你的激将法又成功了。到时候见分晓。这是我们做品牌植入的第一部戏，我要做铺天盖地的宣传，不管是公交、地铁、电视或者报纸，只要能够看到广告的地方，我都要看到我们的宣传。如果这样的话，宣传费用会透支。费用的事给我处理，我要不计一切代价。嗯、瞧你这架势，是像在看世界杯啊！我在等着看那个烂片《婀娜多姿》呢。我看你是在为他做贡献点几率啊！我在地铁里看到他们的宣传片。巨烂，根本就不会有人要看。要不是我贡献这点收视率，估计根本就是零关注度。好吧，那让我们一起为他来做贡献。哎，徐源呢？还在片场呢。哎，老大。老大。导演是一个啊，好来准备来，哎，走开了，走开了，走开了。好来准备，好是一个，三二一，开始。
这都是拍的什么玩意儿？拍电视剧的脑子飘脱鞋了吧？骂的越狠，说明关注的人越多。收视率还没出来，现在庆祝是不是太早了？我不是庆祝，我是希望给我自己一点自信。这部戏拍得太仓促了，我真的不希望观众会不喜欢他。你之前不是说这个戏是李智辉负责的吗？就算收视率不好，也是他的责任。可是再怎么说，也是我公司的戏啊。我总不希望他不好吧？你是我女朋友，你也不希望我们的收视成绩太惨吧？收视率好不好，又不是我决定的。可是你一定会关注啊，比如我，比如卡迪娜的品牌总监，比如我们公司的员工，再比如徐然，徐然的电视剧。到现在都还在拍，可是《恶诺多兹》都已经在播了，他拍摄的进度远远赶不上我们，所以收视率是我能给徐然的最后一次机会了。你是我的女朋友，你可能希望我第一次的业绩能够辉煌，可是你同时又担心，如果《恶诺多兹》热播了，会把徐然的最后一次希望都给阻断了。我知道你现在的心情一定很复杂，哪有你说的那么复杂？我只是觉得这个戏拍的真的很粗糙。收视率怎么样？你再说一遍。怎么样？到底怎么样？你知道吗？我们的收视率全国第一啊！<笑>太感谢老天爷了，感谢老天爷，恭喜你！我今天真的太开心了，跟我心爱的女人。一起见证我成功的这一刻，这是我梦寐以求啊！你今晚不要走，陪我一起庆祝。现在也不早了，明天要上班呢，我先回去了。那我送你回去。嗯。哇，首日播出收视率平均九个点。也就是说，全国人民都在看，这比狗仔的八卦新闻收视率还要高。我之前打电话给我很多熟悉的媒体，江东这次的电视剧之所以可以铺天盖地，就是因为他们砸了双倍的酬金。不管是什么原因，结果就是输了。什么？收视率这么高？谢谢，谢谢。徐然，你得省一点，我们所剩的不多了。三二一，开始。好，来来来，演员，你过来的时候
带着一点情绪过来，走慢一点，然后。喂，我想你应该看到我们的收视率了吧？我知道了。那我也不用再多说什么了。停。好，我们全剧杀青。辛苦了，导演，辛苦了，谢谢，谢谢。我要感谢在场的每一位，大家都辛苦了。在过去的三个月里，我们完成了一件我觉得很了不起的事情。不管这部戏的结果怎么样，我都会尽全力。来保护我们作品，因为它才是中国的第一部制作剧。范学二，这么说来，你变成了四千万的大富翁，哎，我指的是负债的富啊。没错，我现在比你还穷。所以我说嘛。平时有钱要省着花，精打细算是有道理的。吃饭啦！哇，多宝鱼大闸蟹，今天这么奢侈啊！因为今天要好好庆祝一下，庆祝这个世界上从此以后多了一个比我还穷的人，而且这个人以前还是个有钱人，现在是我男朋友，这就叫做不是一家人，不进一家门。你们俩要学会理财，雪，要不然我教你。好了，快吃东西。你当初就不应该拒绝江东的承诺。你到现在还不明白，就算我当初不拒绝，江东也会想方设法的收回承诺的。你们俩就不能握手言和吗？其实我跟江东之间不仅仅是私人的恩怨，在他的背后有一个势力非常强大的组织，他们一直都想置我于死地。这就是为什么他们千方百计的要阻挠青阳电视剧的拍摄。那你想怎么办？除了坚持，我没有别的打算。你就是因为江东是我男朋友，所以才这样说的。我还是那个冯路飞，如果你信任我，就告诉我，我希望能帮到你。我想跟你谈一谈。我跟你没什么好谈的。我是代表我背后的力量，合纵联盟来跟你谈的。那就更没什么好谈了。你一夜之间成了暴发户，现在不就是想在我面前揽夺一下自己的虚荣心吗？没错，你说的对。我现在已经无法满足于从别人那里得知你过得有多悲惨，太间接、太不给力了。我真的很想当面让你知道，我真的很开心，而且我要整死你。那就走着瞧吧。地方除了在公司
，在甜品店，在你家和我家之外，我们从来都没有来过这么浪漫的地方呢。所以这样的地方才适合谈恋爱，是吗？全世界有好多这样的地方呢，我都想去。比如呢？呃，我要走路去阿根廷，我还要到世界尽头踏步步去奋吉。笑我啊？我是在想，你会不会走着走着就变成乞丐了？如果我是乞丐的话，那你就是洪七公。嗯，好开心哦！今天难得你可以陪我那么长时间。我喜欢你这样开心的样子。你刚才说你就喜欢我这样开心的样子，你以后可不可以多说几次啊？呃，唐琪琪，我喜欢，我喜欢，我喜欢，我喜欢，我喜欢，我喜欢，我。你，你说什么？暂时分手，好吗？为什么？你现在跟我在一起很危险，因为我随时有可能要和合纵联盟大干一场。暂时是有多久？直到我把合纵联盟彻底打垮了。不可能！不管有多危险，我都不可以让你一个人去冒险。好，如果你一定要分手，那我们就用硬币来决定。你确定不怕被我牵连吗？确定。好吧，当我什么都没说过。你今天怪怪的。我不是一直都很奇怪吗？好了。我送你回家。哎，琪琪，吃早饭了。没睡好。哎，是不是跟徐然吵架了？哇，没有吵架，只不过就是觉得他这个人好奇怪啊。昨天忽然跟我说分手，说是为我好，可是过一会儿呢，又说不分。这个我有经验，像男人这样反复无常，我觉得他可能在外面有别的女人了。这不可能。哎，来之前怎么也不打个电话？进来吧，一起吃早餐。我们结婚了。你你昨天一张嘴说要跟我分手，今天一张嘴就说要跟我结婚。你真以为我的心脏是安全卫士啊？经得起这样折腾？我们结婚吧。好好，结婚结婚，先吃饭，好吧。我是认真的。逗了你！这是我妈妈留给我，在结婚的时候用的。你愿意嫁给我吗？你怎么了？你这算什么回答？我问你愿不愿意嫁给我，你却问我怎么了？
你这人怎么这样？昨天还说分手，今天就说结婚。你确定你想清楚吗？我想清楚。我没有跟你开玩笑，我是在向你求婚。嫁给我吧。哎，你你给我点时间想一想好不好？一点先兆都没有。我心里面想结婚是要永远都不分开，从一而终，而且我我受不了离婚。五分钟够吗？五分钟怎么可能够？这是结婚哎。结婚这么重要的事情，如果五分钟都做不了决定，那只能说明我们两个不适合在一起。哎呀，哎，你不要再逼我了好不好？我到底怎么想，这个取决于你怎么想。我就是想娶你，这还不够吗？我希望你不是一时冲动。我是个冲动的人吗？昨天我提出分手，是因为我怕连累你。既然你说不怕，我就选择保护你一辈子。你还有什么别的顾虑？不会是因为我破产了吧？我想起来你破产了。之前因为你太有钱，太有钱，太有钱，所以是钱把我们两个人隔在中间。现在你既然破产了，就证明我们门当户对，所以我可以嫁给你。民政局。你现在后悔还来得及。我们回去吧。为什么？为什么会这样？你的爱好就是要耍别人玩吗？你想分手就分手，想结婚就结婚，现在想不结就不结。你想玩刺激，玩什么都好，我都可以陪着你。可是你怎么可以拿别人的感情来这样玩弄呢？就因为我喜欢你，你就这么对我吗？我是的确喜欢你，才想跟你结婚。可是我刚刚突然意识到，我们两个并不合适。是因为你要跟合同联盟宣战是吗？和他们没有关系。你知道我从小生活在一个不健全的家庭，我的父亲是个不负责任的人。我从来都不知道什么是家庭的温暖和幸福。我天生对婚姻有恐惧。我承认，我想跟你结婚是一时冲动。其实我对婚姻有着天生的恐惧。我害怕自己以后也会变得跟我爸爸一样。我的妈妈吃了一辈子苦，我不希望你会成为第二个她。关系了，徐然。我可以让你融入到我的家庭中来，我可以让我的爸爸妈妈去关心你
以你爸爸那种彪悍的个性，恐怕我很难融入你的家庭。请你收回你刚才那句话。你明的是在嫌弃你自己，但你根本就是在嫌弃我跟我的家庭，对吗？你要这么理解也可以。恭喜你啊！你怎么了？登记了吗？是不是他欺负你？我反悔了。为什么？不合适。你说什么了你？拉他结婚了是你，反悔了也是你。你，你以为结婚是闹着玩的吗？我就是不想闹着玩，所以我才改变了主意。你不觉得我们两个家庭有很大的差距吗？我相信冯秀文也不会答应我娶一个卡车司机的女儿。你，我刚才说的不是真心话。你是在这儿跟我装是吗？你想多了，张宁。我不喜欢别人对我指手画脚。我是成年人，我知道自己在做什么。你，干什么呀你？你让开！他这么对你，我能不打他吗何必呢？我是害怕唐琪琪有一天也会跟舒瑶一样，突然在我面前消失。你知不知道，合纵联盟什么事情都做得出来？你就不能好好分手吗？我想跟他好好分手，可是他不同意啊。你知道唐琪琪是一根筋，我不把事情做绝了，他是不会彻底死心的。他现在一定很难过。我警告你啊，不管他有多难过，你都不能把真相告诉他，否则就是害了他。不够，兵一摸就知道了，换。这什么意思嘛？嗯？哎，我要你拿瓶可乐，你这样干什么？什么意思？啊？七七，早啊！哎，你们两个是怎样啊？一大早我跟你打招呼也不理，我要你拿一个可乐也这样，我得罪你们了吗？啊？是怎么回事？世界末日啊！真是知人知面不知心。嘿，你这八零后说话怎么会这样哎？我听不懂哎！我问你，结婚没有知谁面知谁心嘛？啊？哎，婀娜多姿的收视率大幅下跌成直线状。你傻不傻？他现在跟你还有什么关系啊？你傻不傻呀？我问他结婚没有，你回答的是什么？我听不懂。昨晚的收视率调查出来了，江东的电视剧倒数第一。你留作纪念。还有什么事吗？
。你说什么？钱不是给你们了吗？为什么不删帖？删了为什么还这么多骂我们的文章？删不完是你家的事，你们广告还要不要？我不管，你们自己搞定。总监在一号线上等你，让你一回来马上就电话会议。总部现在是几点？他们等多久了？凌晨一点，已经等了一个小时了。OK。收视率下滑是我的责任，我会想办法补救。撤下来是不可能，电视台的时间我已经买下来了。我可以向总部保证，在一个礼拜之内，我可以提高收视率。端起来！我叫你端起来！嗯、我不知道你端咖啡什么意思啊！之前徐然要走的时候，你也给他端咖啡。怎么？你觉得我要走了是不是？你认为我对你和对徐然是一样的吗？我不想跟你说话，出去。我告诉你，徐然他们的电视剧已经拍完了，我看了片花，非常棒。三个月拍出来的，和一个月拍出来的，就是不一样。什么意思啊？如果能用他们的电视剧抵上俄罗多兹的时段，我想，我再也没有必要给你端咖啡。我就猜到你会来找我，我都听说了。婀娜多姿，因为粗制滥造，所以收视惨败。你新官上任的第一把火就把自己给烧了。你现在需要一个灭火器，所以你来找我，想买我的无懈可击，对不对？没错了，我现在不会买你的剧，我今天来是跟你谈条件的，把你的剧让我播。如果第一天的收视能够突破九个点。我马上付钱给你，否则播了也是白播。江东，你真是一点都没变。你怎么知道我一定会把无锡和机卖给你？徐总，我江东跟了你这么多年，还算了解你。你不是一个矫情的人，相反的，你很聪明，从来不会意气用事。我现在是很需要一个灭火器。可是你更需要一个救生圈，你比谁都清楚，剧在你手里是不可能赚到钱的，只有让我播，你才有机会赚到钱。你错了，我就是一个矫情的人。一个月之前有人告诉我，只要我动动嘴皮子就可以拿到一个亿，可是我没这么做，就是因为我矫情，所以我拒绝加入合纵联盟。难道你还要说？我不是一个意气用事的人吗？你拒绝我，只说明你害怕输给我
，还有呢？我的剧收视惨败没有错，可是你跟南心无懈可击，会连我的剧都不如。你之前不是一直想跟我较量吗？如果你的剧连播出的机会都没有，怎么较量？充其量，你不过是一个望风而逃的胆小鬼。你是在激我？没有错。我知道你是个心高气扬的人，而且不服输。敢不敢跟我打赌？如果你的剧第一天的收视超过了《阿努多兹》，我马上付钱给你；如果没有的话，我一分钱都不会给你。你刚才说几个点？超过九个点，否则你就输了。走着瞧。如果有人一次次对你撒谎，绝对会甩了他，对吗？哎，无懈可击就要播了，今天晚上，等着看看呗。那不是徐然的电视剧吗？哎，他竟然没告诉我们。他现在都跟我们已经闹僵了，怎么可能主动跟我们说这些？七七。你到现在还帮他说话，他那么对你，我能不打他吗？像他这么不靠谱的人，就这么无声无息的消失了，你还关心他的电视剧？你说我不争气也好，说我没脸皮也好，可我就是这样的人。不管他对我做什么，我心里就是惦记着他。他现在折腾这么久，好不容易这个电视剧要播了，过程一定很艰难。可惜我根本就没有参与过。这是他的翻身作，我必须要好好关注。吵死！啊，我来这个地方帮你们忙了一天，我休息一下都不行吗？这么吵！哎，无懈可击首播，你们怎么不叫我啊？哎，大声点，大声点！电竞完，可以换班了。哦，看什么呢？无懈可击，你也在看着电视剧呢。我老婆在家也等着看呢。真的假的？他看过片花，说应该挺好看的。我必须要第一时间知道收视情况。大家好，我们的收视率出来了。我们的最后收视率是十个点